जमाते पढ़ते फैमिली सदस्य बृंद के लिए घर भर नाम अनुच्छेद नम्बर पचिस ইমামে বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি চ্যাপ্টার হেডিং হলো বাব হলো বাবুন ইযা ফাতাহুল ঈদ ইসাল্লি রাকআতি ইমামে বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটা অনুচ্ছেদ বুখারী শরীফের মধ্যে লিখেছেন যার অর্থ হলো যে কোন মানুষের যদি ঈদের নামাজ মিস হয়ে যায় তাহলে সে দুই রাকাত পড়বে আর এই অনুচ্ছেদের মাতাহাত ইমামে বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি যে দুইটা হাদিস আনছেন দুনুটা হাদিসের মধ্যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশনা উনি আনেননি রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের ব্যাপারে বা উনার কাছ থেকে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছ থেকে উনি এ ব্যাপারে কোন আপনার মন্তব্য বা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কোন কৌলি হাদিস অথবা কোন ফ্যালি হাদিস ইমামে বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি এখানে বর্ণনা করেন যে দুইটি হাদিস ইমামে বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি এই অনুচ্ছেদের আপনার আন্ডারে মাতাহতে বয়ান করেছেন এর মধ্যে একটা হলো সৈয়দা আয়সা রাদি আল্লাহ তাআলা আনহার হাদিস যে সৈয়দা আয়সা রাদি আল্লাহ তাআলা আনহা দেখলেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কিছু ছোট ছোট মেয়েরা তারা দুফ বাজিয়ে আপনার একটু আনন্দ ফুর্তি করছে এই হাদিসটা সৈয়দা আয়সা রাদি আল্লাহ তাআলা আনহা বর্ণনা করেছেন ইমামে বুখারি এটা এখানে নকল করেছে আরেকটি হাদিস যেটা সৈয়দা আয়সা রাদি আল্লাহ তাআলা আনহার কাছ থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন ঘরে ছিলেন আর সৈয়দা আয়সা রাদি আল্লাহ তাআলা আনহা হাবশার কিছু মানুষদেরকে মসজিদে নববিতে কিছু আপনার খেলা করতে দেখতেছিল এই দুইটা হাদিস ইমামে বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এখানে আনছেন এখানে ঈদের নামাজ ফৌত হয়ে গেলে কজা হয়ে গেলে কি করতে হবে হাদিস থেকে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের ব্যাখ্যা থেকে রসুল্লাহ সাল্লামের কথা অথবা আমল থেকে কোন হাদিস ইমামে বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি এখানে আনেননি যা ইমামে বুখারি রহমতুল্লাহ আলহি এখানে আনেছেন এনা এখানে তিনটা আসর উনি নিয়ে আসছেন একটা আসর হলো সৈয়দুনা আনসুবন মালিক রাদি আল্লাহ তাহলে আনহু এখানে জিনিসটা আমি পরিষ্কার করতে চাই আপনার মাধ্যমে আমার দর্শকদেরকে যে এটা সৈয়দুনা আনসুবন মালিক রাদি আল্লাহ তাহলে আনহুর হাদিস বলে আপনার প্রচার করা হচ্ছে এটা সৈয়দুনা আনসুবন মালিক রাদি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে বর্ণিত হাদিস না এটা সৈয়দুনা আনসুবন মালিক রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুর একটা আমল যেটাকে হাদিসের অথবা ফিকার পরিভাষায় বলা হয় আফারুস সাহাবা সৈয়দুনা আনসুবন মালিক রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুর হাদিস আমি আমার যে সমস্ত ভাইরা সোশ্যাল মিডিয়াতে বা টিভিতে বুখারী শরীফে আনস রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুর হাদিসের মধ্যে আসছে যে গরে ঈদের নামাজ পড়া যায় বলে বলতেছেন আমি উনাদেরকে বলবো আল্লাহর ওয়াস্তে এই কথাটা সহি করেন আপনাদের এই কথাটা সহি না আপনারা এভাবে বলবেন যে বুখারী শরীফে বাবুন ইদা ফাতাহুল ঈদ ইসাল্লি রাকাতাইনে সাইয়েদুনা আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটা আমল ইমামে বুখারী নকল করেছে কিন্তু মানুষ যে মেসেজটা পেয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এভাবে বলা হচ্ছে যে বুখারীতে আনাস ইবন মালিকের হাদিসে আসছে মানুষ মনে করছে এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল অথবা কথা কিন্তু আসলে এটা এরকম না আপনি বুখারী শরীফ খুলেন কিতাবুল ইদাইন অনুচ্ছেদ নম্বর 25 এখানে ইমামে বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাবুন ইযা ফাতাহুল ঈদ ইসাল্লি রাকাতাইনের মধ্যে ইমামে বুখারী রাহমাহুল্লাহ তিনটা আসর আনছেন একটা আসর হযরত আনাস উনি সাহাবি আর দুইটা আসর দুইজন তাবেঈ থেকে একজনের নাম হলো ইকরিমা আর একজনের নাম হলো আতা ইবনে আবি রবাহ তো সর্বমোট আমরা তিনটা আসর পেয়ে গেলাম একটা আসর একজন সাহাবি আর দুইটা আসর দুইজন তাবেঈ এখানে সাইয়েদুনা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনার ব্যাপারে হলো কি অবস্থান করতেছিলেন না উনি জাভিয়া নামক একটা গ্রামে ছিলেন বসরার পাশে জাভিয়া নামক একটা গ্রামে ছিলেন তখন তার পরিবার এবং তার ছেলে মেয়েদেরকে একসাথে করলেন 
আর সৈয়দুন আনিস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহর বাসি যেভাবে ঈদের নামাজ পড়েন তাকবীর সহকারে সেভাবে সৈয়দুন আনিস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঈদের নামাজ পড়লেন অথবা পড়ালেন এটা ইমামে বুখারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমামে সৈয়দুন আনিস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন আমি শুধু এটা আপনাকে রিপিট করে আবার শুনিয়ে দিচ্ছি যে ইমামে বুখারি বলতেছেন ওয়া আমারা আনিস ইবন মালিক মাওলাহু ইবন আবি উতবা বিযাবিয়াতি ফাজামা আহলাহু ওয়া বানিহি ওয়া সাল্লা কা সালাতি আহলিল মিসরি ওয়া তাকবীরি শশ সাইয়্যিদুন আনিস রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে নকল করেন নি আমরা যারা আহলে ইলম আমরা আপনারা বুঝতে পারছেন যে এইটা হাদিসে মারফু না হাদিসে মারফু অর্থাৎ ইমামে সাইয়্যিদুন আনিস ইবনে মালিক বলতেছেন না যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে করেছেন সাইয়্যিদুন আনিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি করেছিলেন ইমামে বুখারী সেটা নকল করতেছেন আর ইমামে বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলতেছেন যে আনিস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার গোলাম ইবনে আবি উতবাকে জাবিয়া নামক স্থানে নামাজ আদায় করতে বললেন আর উনি তার পরিবার পরিজন ছেলে মেয়েকে একত্রিত করে উনি নামাজ পড়লেন আর নামাজটা কিভাবে পড়লেন সালাতি আহলিল মিসরি ও তাকবীরি যেভাবে শহরবাসী ঈদের নামাজ আদায় করেন সেভাবে ইমামে বুখারি বলতেছেন আনিস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঈদের নামাজ আদায় করলেন আর জেলা যেভাবে শহরবাসী ঈদের নামাজ তাকবীরের সাথে আদায় করেন সেভাবে এডিশনাল তাকবীর সহ এক্সট্রা তাকবীর সহ সাইয়্যিদুনা আনিস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এখানে ঈদের নামাজ আদায় করলেন এই আপনার সাইয়্যিদুনা আনিস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আথরের কারণে ইমামে মালিক আর ইমামে শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনাদের রায় হলো যে এটা দিয়ে আপনার একা একই বা ঘরে আপনার ঈদের নামাজ পড়ার অনুমতি পাওয়া গেছে ইমামে আবু হানিফা আর ইমামে মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনারা বলতেছেন যে সাইয়্যিদুনা আনিস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে এই উদ্ধৃতিটা এই উদ্ধৃতিটা হলো মুহতামালুত তাওয়িল মুহতামালু তাওয়িল যে এটার একাধিক মানি হতে পারে একাধিক অর্থ হতে পারে এজন্য ইমামে আবু হানিফা আর ইমামে মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাইয়্যিদুনা আনিস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই আথরটিকে গ্রহণ করেন এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে এখানে সাইয়্যিদুনা আনিস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই আথরের ব্যাখ্যা ইমামে আবু হানিফা আর ইমামে শাফি ইমামে মালিক রাহিমাহুল্লাহ ওনারা কিভাবে করবে তো এখানে আপনাকে আমি একটা জিনিস বলে রাখি যে সাইয়্যিদুনা আনিস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার যে পরিবারটা ছিল ওনার পরিবারটাই একটা জামাত ছিল উনাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুয়ার বরকতে এক আপনার রেওয়ায়েত মুতাবিক 80 জন ছেলে মেয়ে দান করেছিলেন আর আরেক রেওয়ায়েতে 100 জন ছেলে মেয়ে দান করেছিলেন যে রেওয়ায়েতে বলা হচ্ছে 80 জন ছেলে মেয়ে হাফিজ ইবনে আব্দুল বার আল মালিকি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রায় মুতাবিক উনাদের মধ্য থেকে 78 জন ছেলে ছিলেন আর 2 জন মেয়ে ছিলেন আর এদের ঘরে নাতি নাতনি পন্তি এরপরে আপনার দাস দাসী গোলাম বান্দি সবাই মিলে উনার এক জামাত হয়ে গিয়েছিলেন এই জন্য ইমামে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এটার ব্যাপারে বলতেছেন যে সাইয়্যিদুনা আনিস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু যে পড়ছিলেন এক তো উনি শহর থেকে বাইরে পড়তেছিলেন শহরের আপনার নামাজের সাথে উনার কোনো ক্লাস হচ্ছিল না দুই নম্বর উনি আপনার যে জামাত নিয়ে পড়তেছিলেন উনার পরিবারতে একটা জামাত ছিল এই জন্য এই সমস্ত বিভিন্ন তাবিলাত এখানে থেকে যায় আর এর পরিপন্থী ইমামে মালিক আর ইমামে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাইয়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আর সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা দুইটা উদ্ধৃতি পেশ করেন যে উনারা এভাবে আপনার ঈদের নামাজ পড়া থেকে বারণ করেছেন ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই আসরটা পাওয়া যায় মুসান্নাফ আব্দুর রাজাক আর সেখান থেকে হাফিজ ইবনে হাজার আল আসফালানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পথল বারি সফহা নম্বর পৃষ্ঠা নম্বর 475 ভলিউম নম্বর 2 ওখানে হাফিজ ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই আসরটা গ্রহণ করেছেন আর সেটাকে হাদিসের পরিভাষায় সহিহ বলেছেন এখানে এভাবে আপনার ঈদের নামাজ একা একই বা ঘরে যদি মসজিদে বা ঈদগাহে মিস হয়ে যায় তাহলে একা একই বা ঘরে জামাত করা থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বারণ করেছেন যেহেতু সাহাবায়ে کرامের মধ্যে ইলমের দিক থেকে তাকওয়ার দিক থেকে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচাইতে কাছে হওয়ার দিক থেকে আর ইসলামে সর্বপ্রথম যে সমস্ত ছয়জন সাহাবী প্রবেশ করেছিলেন তার মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন 6 নম্বর আর উনা সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কানা ইশবিহুন নবিয়্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিহাদিহি ওয়া দাল্লিহি ওয়া সামতিহি যে সমস্ত সাহাবায়ে کرامের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব জিনিস ফলো করার জিনিস সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করতেন উনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 
আর যেহেতু আব্দুল্লাহ ইবিন মাসুদ আলী আল্লাহ তাআলা আনু বারণ করতেছেন এজন্য ইমাম আবু হানিফা আর ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ সিনিয়র দুনুজুল ইমাম আব্দুল্লাহ ইবিন মাসুদ আলী আল্লাহ তাআলা আনহুর যে আসরটা আছে সেই আসরটাকে নিচ্ছেন আর সাইয়েদুনা আনাস ইবিন মালিক রাদিয়াল্লাহু অনুমতি সাপেক্ষে আমি একটা জিনিস আরো পরিষ্কার করতে চাই যদি আপনি আমাকে একটু অনুমতি দেন সেটা হলো যে আমাদের কিছু দুস্থ আহবাব কিছু বন্ধুরা আছেন যে তারা সব সময় বলবেন যে কোনো মাসালার জন্য সহি হাদিস দেবার জন্য তাদেরকে যদি আপনি কোনো সাহাবির কথা বা কোনো সাহাবির আমল এবং কি তারাবির ব্যাপারে তিনজন খলিফার আমল হলো বিশ্রাঘাত হতে হবে আপনি যদি তাদেরকে এইটা উপস্থাপন করেন বা উম্মাহাতুল মুমিনিনদের আমল আপনি তাদের সামনে উপস্থাপন করেন তারা বলবেন যে না এটা সাহাবির আমল আমাকে শুধু সহি হাদিস দেও সহি হাদিস হলে গ্রহণ করব আর না গ্রহণ করব না বলে তারা কি করেন হাদিসটাকে এই সাহাবাই কেরামের আমলটাকে সেটা যদি ইজমায় সাহাবাও হয় তারা আপনার গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন না কিন্তু এখানে আপনার যে জিনিসটা উনারা করতেছেন আমার কাছে এই জিনিসটা আল্লাহ যদি আমাকে আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক আমার ছোট মুখে বড় কথা যেন না হয় আমার কাছে লাগে এখানে ইলমি খেয়ানত হচ্ছে ইলমি খেয়ানতটা হলো একজন আপনার জুনিয়র সাহাবি একজন কম বয়সের চাহাবি উনার একটা আসরকে হাদিসে আসছে হাদিসে আসছে বুখারির হাদিসে আনস থেকে বর্ণিত বলে বলে আপনার এভাবে আপনার পলাও করে আপনার প্রচার করা হচ্ছে অথচ একজনে কি আপনার সহি বুহারি শরীফ খুলে কিতাবটা দেখে কিতাব উল ইদাইনে গিয়ে আহ অনুচ্ছেদ নম্বর পঁচিশে গিয়ে কি বলা হচ্ছে আর ইমামি বুহারি কি বলছেন সেটা কি একজনও মানুষ আপনার খুলে দেখার উনারা তৌফিক পেলেন না আর এভাবে আপনার একটা জিনিসকে এভাবে ঢালাও ভাবে বলছেন যে বুহারিতে আনসের হাদিসে আসছে রাদিয়াল্লাহ তালা আনি এই জন্য আমি এই জিনিসটা আমার খুব দুঃখ লাগে যে যখন নিজের আপনার ফেভারে কিছু যায় তখন একজন একজন মাত্র সাহাবির একটা আমল উনার একটা আমল সেটাও অনেক বড় দলিল হয়ে যায় আর যখন জিনিস নিজের ফেভারে যায় না তখন তিনজন খলিফার আমল সমস্ত উম্মাহাতুল মুমিনের আমল সমস্ত আশারে মুবাসারার আমল সারা ছারজন ইমামের আমল সমস্ত উম্মতের আপনার সমষ্টিগত আমল যেটা তার আবি বিশ রাখা চলে আসছে সেটা এই কারণে আমরা গ্রহণ করতে পারি না যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আট রাখাত পড়েন নি এটা উমর রাদি আল্লাহ আনু করেছে এই যে আপনার একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আমার এখনো বুঝে আসেনি আল্লাহ পাকরবুল আলমিন সহি বুঝার তো অভিধান করুন জাজাকুমুল্লাহ